ഹായ് നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാലറ്റ് ആപ്പുകൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത്തരം വാലറ്റ് ആപ്പുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പേ ടി എം ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ പോലത്തെ ഒരുപാട് വാലറ്റ് ആപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ് പലരും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി അറിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിലൊരു എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ബില്ലുകൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഉപകാരപ്പെടും ഇത്തരം ഗ്ലോബ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആപ്പുകളാണ് ഒന്ന് ആപ്പിൾ പേ പിന്നെ സാംസങ് പേ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം ഫോൺ പേ പോലത്തെ ആപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അധിക ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഗൂഗിൾ പേയോ സാംസങ് പേയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് അത് തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തുണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ആപ്പിൾ പേ ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോണിൽ ഇത്തരം വാലറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുള്ള നമുക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും കൺട്രീസിൽ അത് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പിൾ വാലറ്റിൽ നമുക്ക് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് റീജിയൺ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് റീജിയൻ മാറ്റിയിട്ട് സൗദി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് വാലറ്റിൽ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ വാലറ്റിൽ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല ആളുകളും ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൊക്കെ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഷോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആ ഒരു മെഷീനിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇത്തരം വാലറ്റ് ആപ്പുകളിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആപ്പിൾ പേയിലൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് കാരണം നമ്മുടെ കാർഡിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ പേയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വൈപ്പ് മെഷീനിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിൾ പേയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡൊക്കെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപോടിയായിട്ട് ഈ ഒരു വാലറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി എന്ന് മാത്രം അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് ഉപകാരമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വൈകാതെ ആപ്പിൾ വാലറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കാർഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കണമെന്ന് മറക്കരുത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ കെറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ ലഭിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഇത് ലഭിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ എന്ന റീജിയണലിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ പേ ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലൊന്ന് പോയിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് ജനറൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റീജിയണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൗദി ആക്കുകയാണ് സൗദിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ റീജിയണൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മാറി സൗദിയായി പിന്നെ ഞാനിത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക
അപ്പോൾ അത്തരം കാർഡുകൾ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇത്തരം പർച്ചേസിങ്ങിനൊക്കെ സി വി വി നമ്പർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതൊന്ന് അഗ്രി ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽ കാർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ആഡായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കോഡ് നിങ്ങളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം രണ്ടെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങും കംപ്ലീറ്റായി ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും ആപ്പിൾ പാലറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കാർഡിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ആ മെഷീനിലൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് നമുക്ക് കാർഡിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സിൽ കാർഡ് ഇട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ വാലറ്റിലേക്ക് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ വാലറ്റിലേക്ക് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഉപകാരമായെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മീ നൗഷാദ് സാനിങ് ഓഫ്